Hola mis amigos, bueno hoy les traigo un viaje diferente, hoy me encuentro aquí en la entrada de Remedio, voy a dirigirme a un lugar que hay en Remedio, eh, a las afueras de Remedio, a un costado, eh, un lugar donde yo estudié cuando empezó como pre, pero una de las escuelas que estaban ubicadas en el campo, las EV, que es la EV, la Don Luis Alco, muchas personas por generaciones estudiaron ahí cuando era EV, después cuando fue pre, y vamos a ver qué es lo que es hoy por hoy, porque más nunca he sabido. Eh, de qué, eh, qué es actualmente eso, porque muchas escuelas quedaron abandonadas, muchas escuelas quedaron ya obsoletas, todas esas escuelas al campo, y vamos a ver qué es lo que pasa con el EFE, la DU. Así que acompáñenme en este viaje. Antes de seguir, antes de seguir con mi trayecto, mi, mi ruta, la que traigo hoy, quería mostrarles la fuente de remedio que está a la salida de remedio para Caibarín. Esa fuente donde tanta gente se han bañado cuando salen de los carnavales, de las parrandas. Ahora la fuente es tipo una rotonda por la circunvalación nueva esta acá. La circunvalación que hicieron acá en Remedio. Pero era un paso necesario, sigue siendo un paso necesario para ir a Caibarín. Y la gente cuando en carnaval venían en follón, como decimos nosotros, estaba llena la fuente de agua y se daban un chapuzón ahí los niños en el verano. Aquí debajo de una matica al lado de la línea, la línea que está paralela en todo este tramo, toda la recta de remedio. Acá hay Barín, allá se ve el cartel de la entrada de remedio. Pero voy a hacer una paradita en. Una pequeña parada en el parque. Porque tengo pensado en el programa futuro hacer una visita, un recorrido por, por acá para el remedio y explicarle mejor. Hoy solo voy a hacer una parada y sigo camino. Alex B. Ladú, Luis Alco. Bueno, voy a hacer esta pequeña parada aquí en el Parque Remedio. Para que echen una mirada al Parque Remedio, lo lindo que está todo esto aquí alrededor. Qué belleza, chicos. Una vueltecita al parque del medio. Un descanso, coger un 10, como decimos nosotros los cubanos. Y de paso, relajar la vista. Refrescarla. Y mi amigo, estoy aquí en el parque de remedio sentado, refrescando un ratico de calor. Hay que coger un día. Hay que coger un día. Esta era la parada, la última parada ya cuando iba a doblar la boca, pues a coger para allá para la Aquí en la esquina, frente a la textilera. Y aquí comienza el camino de remedio a la escuela de la planta de fundición de pieza de hormigón sandino que está casi al comienzo de, del camino después de la textilera hacia el esvela aquí están los edificios y plantas que hay un desvío por aquí porque la carretera aquí el terraplén se puso bastante malo hay que desviarse por aquí por esta entradita que es la entrada que sale yo creo que es a, al lado del estadio frente al cementerio si mal no recuerdo. Esto está completamente cambiado como yo lo recuerdo. Aquí llegué a la línea, 
la línea que está más o menos a mediación del camino para allá, Camajuaní Santa Clara para allá Remedio, Caibarín la gente venía a buscar naranjas se montaba en el tren, hacía una parada por acá el tren y nosotros cuando éramos estudiantes también cogíamos acá y seguimos, 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 seguimos Aquí estaban llenos de naranjales, limonales, mandarinas, ahora es otro tipo de cultivo totalmente diferente, tierra con marabú, potrero, ya la carretera es, como ustedes ven, un terraplén, no hay asfalto. Que allá se puede divisar ya el edificio de les ve y prelado allá a lo lejos se ve de aquí veo que hay algunas plantas que le falta bastante persianal pero bueno vamos a acercarnos vamos a acercarnos más a ver cómo está el estado ahí de, de lo que fue les ve becado la 2 y el prelado para toda la gente que estudió por acá, que pasó por acá, que tienen añoranza, que no saben, más nunca han visitado, o no podrán visitar, o no han visto más nunca esto aquí. Bueno, estoy aquí, bastante próximo, más o menos 150, 200 metros de lo que era... En un tiempo el esvelado, después pasó a ser el prelado Luis Salco. Ahora me encuentro que es eh, un penal, un campamento abierto penal, que le llaman ya cuando la gente está esperando ya para libertad condicional. Aquí estudié yo cuando empezó el primer año de pre, que esto... Realmente cuando empezó nada más que había décimo grado. Aquí esta parte que se ve aquí, estas ruinas que se ven aquí adelante, aquí era el embarcadero donde venían los vikingos de Hawái Grande a cargar el cítrico, que se acopiaba aquí por los estudiantes, la naranja, naranja china, naranja nebo, son las que me acuerdo así, mandarina, limones, había para esta zona aquí. Los vikingos entraban por aquí, cargaban los sacos, se vaciaban los sacos a granel los vikingos y se llevaban la naranja a granel. En este embarcadero trabajé yo, me reubicaron un tiempo de certificado, recoger los sacos vacíos y después que cargaban los vikingos, como había que hacer el papeleo y todo eso, yo me acostaba arriba de las naranjas ahí, empezaba a meter la mano y a coger las naranjas frías que estaban para adentro adentro así para el medio de, de la carga, los vikingos ahí la sacaba cuando me bajaba llevaba la barriga que aquello me sonaba tanto jugo, tanta naranja que había que había comido para acá atrás era lo que era la carretera que comunicaba la 2 con la 4, ya es un camino de tierra ya ya no le queda nada asfalto. Me acuerdo que para acá habían varias casitas. Ya no... Bueno, mi gente, y así me voy despidiendo. Recuerden el canal el Humorista Álvarez Fernández. Eh, suscríbase. Eh, vamos a tener el tema siempre diverso y espero que este recorrido le haya servido mucho para la nostalgia, muchos que pasaron por ahí, muchas generaciones, también a padres que tuvieron a sus hijos ahí, tíos, abuelos. Y recuerden, eh, vamos a estar todas las semanas compartiendo algo diferente, un tema fundamentalmente de Caibarín, pero también vamos a hacer algunas salidas fuera de Caibarín para que todo no sea ahí encerrado en el mismo círculo, aunque hay mucho que hablar de Caibarín. Nos vemos, suscríbanse, compartan y den like. Gracias.